아침에 농장에 왔더니 못 보던 친구가 한 마리 보인다. 머스쿱이라고 불리는 이 녀석은 멕시코와 남아메리카가 원산지이며 우리나라에선 주로 식용으로 키우는 기록이다. 그나저나 이 녀석은 어떻게 이곳 농장에 오게 되었을까? 우선 농장 전체의 망으로 둘러져 있어서 걸어서는 들어오지 못했을 것이고 분명 날아서 온게 확실하다. 그러면 처음부터 야생으로 태어나 살다가 우리들과 친구로 지내기 위해 농장에 온 것일까? 아니면 다른 농장에 살다가 탈출해서 이곳으로 날아온 것일까? 인터넷으로 검색해보니 머스코비는 오리과 중에서도 대형에 속하며 수컷은 날수 있으나 암컷은 많이 날지 못한다고 한다. 다 자랐으면 오리들보다 더 커야 하는데 크기가 작은 걸로 봐서 태어난 지 1년이 되지 않은 것 같다. 그리고 근처에 머스코비를 키우는 농장이 없으므로 이 녀석은 수컷일 거라는 생각이 든다. 안 그래도 오지랖 넓은 거위들은 새로운 친구의 등장에 경계가 아주 심하다. 과연 코비는 이곳에 정착해서 살게 될까? 아니면 떠날까? 날아서 농장에 들어온 날 짐승이니 떠나고 싶으면 언제든지 떠날 수 있을 것이다. 이런 경우엔 붙잡아서 다리를 묶어두고 머리를 계속 주게 되면 다른 곳에 가지 않고 정착한다고 한다. 하지만 꼭 그렇게까지 할 필요가 있을까? 예상했던 대로 코비는 밥만 먹고 좀 있다가 사라졌다. 사실은 정착하지 않을까? 하고 내심 조금 기대를 했었다. 행도! 이리 와! 고비 때문에 아침부터 기분이 씁쓸해서 가만히 쉬고 있는 앵두를 불렀다. 앵두는 요즘 분기가 빠져서 처음에는 뛰어오다가 천천히 걸어서 오는 단점이 있다. 하지만 불러서 와주는 게 어딘가 작은 것에 감사하고 살아야겠다. 역시... 허도 이리 와! 걸어서라도 와주는 고양이들이 고맙다. 다음날 아침, 코비가 또 왔다. 이곳이 녀석에게 마음에 들었던 걸까? 사람을 그렇게 무서워하지 않는 걸로 봐서 완전히 야생은 아닌 것 같다. 그래서 희경기러기 농장에서 살다가 탈출한 것으로 짐작된다. 그곳에 있었으면 죽을 수도 있었을 텐데 어찌 보면 녀석에게도 행운이 뒤따른 것 같다. 우리 무리와 함께 지내는 모습을 보니 그 사이 친구가 된것 같다. 고비는 그날 이후 농장을 떠나지 않고 며칠째 이곳에서 눌러 살고 있다. 이왕 이렇게 된거 그냥 우리들과 한 가족이 되어서 잘 지냈으면 좋겠다. 다음 주부터 기온이 많이 내려가는 예보를 보고 고양이 집 전체를 방수 바람 마기천으로 덮어줬다. 별거 아닌 것 같지만 바람막이천 한 장만 덮어줘도 찬바람이 들어가지 않기 때문에 훨씬 따뜻함을 느낄 수 있을 것이다. 게다가 방수천이기 때문에 비와 눈이 내려도 안쪽으로 침투하는 것을 막아줄 수 있다. 호기심이 많은 삐삐는 안에 뭐가 있는지 뒤져보고 있다. 따뜻한 겨울 옷으로 갈아입은 앵두를 만지면 그 촉감이 너무 폭신하고 좋다. <웃음> 늘 그렇지만 앵두의 팬 서비스는 기대 이상으로 나에게 만족감을 준다. 요즘 토르와 삐삐는 서로 다른 곳에서 잠을 자고 있지만 서로나 간식을 먹을 때는 항상 함께 할수 있도록 신경 쓴다. 이것은 삐삐보다 토르를 배려하기 위해서다. 
히피는 대부분의 시간을 자유롭게 돌아다니며 생활하지만 토르는 하루 종일 묶여져 있기 때문이다. 토르의 삶에서 가장 중요하고 좋아하는 것은 첫 번째가 히피가 옆에 있는 것이고 두 번째가 먹는 것이다. 히피가 토르와 함께 사르나 간식을 먹는 것은 토르에게 가장 행복한 두 가지 일을 동시에 하는 것이다. 그래서 토르가 스트레스를 덜 받도록 되도록이면 둘이서 함께 지낼 수 있도록 신경을 쓴다. 며칠 전 캔디는 제리의 두 번째 아내가 되었다. 처음 만났을 때는 서로 간의 경계가 심했는데 어느 순간에 연인으로 발전했다. 제리는 겁이 많은 성격 때문에 평생 토마고원 지낼 줄 알았는데 어느 순간 캔디와 썸을 타기 시작한 것이다. 이제 백자매들도 제리의 가족이 될 날이 멀지 않은 것 같다. 저는 무렵부터 갑자기 톰이 아프기 시작했다. 닭장 안에 들어와서 사료를 전혀 먹지 않았고 심지어 제대로 앉아있지도 못한다. 다른 닭들은 별로 관심을 보이지 않는데 제리는 걱정이 되는지 톰 옆을 떠나지 않는다. 얼마 전 백봉이 한 마리도 이런 식으로 갑자기 죽었기 때문에 혹시라도 톰이 잘못되면 어떡하나 걱정이 이만저만이 아니다. 그런데 시간이 지날수록 톰의 상태는 점점 더 나빠지기 시작한다. 엉덩이 쪽을 살펴보니 설사를 한 흔적이 있어서 항생제 주사를 한대 놔주었다. 그리고 열등을 달아서 톰의 체온이 떨어지지 않도록 신경 썼다. 톰을 바라보며 힘내라고 격려를 해주지만 점점 더 몸이 굳어가서인지 제대로 움직이지도 못한다. 그리고 조금 뒤부터 거친 호흡을 하며 톰의 입 주변에 김이 서리기 시작한다. 몸을 제대로 가누지 못하는 톰을 바라보며 이제 죽을 때가 임박했음을 느낀다. 건강했던 톰이 갑자기 이런 모습이 되니 여러 가지가 생각이 난다. 서로 같은 날 태어난 톰과 제리가 서로 의지하며 오래오래 살기를 바랬는데 가슴이 답답하다. 둘 중에 하나라도 없는 톰과 제리는 아무런 의미가 없는 것인데 마음이 아프다. 동물을 여러 마리 키우다 보면 갑자기 죽는 이런 것이 너무 안 좋다. 어릴 때부터 자라왔던 그 모습들이 생생하게 내 기억 속에 남아있는데 그래서 이런 경우는 슬픔이 오랫동안 남는다. <목소리>